अब खबरें विस्तार से काम की अधिकता एवं पारिवारिक तनाव की शिकार एक महिला आरक्षी मंगलवार को ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी पुलिस कर्मियों में तनाव विशेष तौर पर देखी जा रही है 12 घंटे ड्यूटी और तनाव के शिकार कई पुलिस कर्मी हो रहे हैं मंगलवार को साक्षी गुलचक्कर पर तैनात महिला आरक्षी आरसू टूडू अचानक अचेत होकर गिर गयी उसे तत्काल एमजेम अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों से वो पिछले कुछ समय से तनाव में थी और छुट्टी के लिए आवेदन दे रखा है सेंक्शन होने के लिए तो अभी वह सीनियर अफसर के यहाँ खबर नहीं लिया अच्छा तो भी एक कारण हो सकता है क्या कि छुट्टी मांग रही है या नहीं देने पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अब तो यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर के दे दिया है हॉस्पिटल में तो उन लोग से ही पता चलेगा कैसे हो गया नाम बता दीजिएगा पूरा महिला आरक्षी एक सौ छियालीस आठ सौ टू टू हरियाणा के रहने वाले एक ठेकेदार ने शहर के एक ठेकेदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया एसपी कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे हजारी सिंह प्रजापति नामक इस ठेकेदार का कहना है कि जुगसलाई के राजेश मंगोतिया एवं मिंटू मंगोतिया द्वारा उन्हें रेलवे एवं कैनल का काम सब कॉन्ट्रैक्टर में दिया गया था हरियाणा के रहने वाले इस ठेकेदार ने करीब 10 करोड़ का काम किया पर उसका आरोप है कि उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है और पुलिस उस ठेकेदार के रसूख के आगे कोई एक्शन नहीं ले रही है आठ तारीख दसवें महीने से मैं अपरेशान हूँ लड्डू मंगोटे के खिलाफ केस करा क्या उसके कुर्ट की वारंट में निकलवाया सब कुछ निकल गया उसका रेस्ट नहीं कर रहे लड्डू मंगोटिया राजेश मंगोटिया मिंटू मंगोटिया उसका क्या हुआ हुआ क्या आपके पास वही अचूक सलाह रहने वाले हैं हुआ क्या मामला में उसके पास सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था रेलवे का कैनल का पूरा काम ने अपना घर बेच का जमीन बेच का हमने सब कुछ पैसा यहाँ लगा दिया उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुनाई हो रही है पूरा सबूत दे दिया हाँ केस किए हैं लड्डू मंगोटिया ऊपर है उसके भाई मिंटू मंगोटिया क्या चाहिए केस किए मेरा पैसा रख रखे मेरी गाड़ियाँ जब्त कर रख रखे क्यों नहीं दस ग्यारह करोड़ रुपया पर कहा मेरा लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही पैसे वाली पार्टी है उसकी कोई मतलब नहीं रहा आपका क्या चीज का पैसा है मेरा काम का पैसा जी क्या चीज का रेलवे काम किया है कैनल का काम किया बहुत सारे काम किया उसके कितना पैसा आपका है बात मेरा अगर ईमानदारी से कोई बड़ी अधिकारी हो ईमानदारी से हिसाब करा छाट के तो कम से दस करोड़ से बात तो क्या नाम आपका नाम क्या है मेरा नाम हजारी सिंह मलिक प्रजापति है सौ रूपए शुल्क लिए जाने के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने वर्कर्स कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ऑनलाइन एडमिशन के दौरान पहले ही सौ रूपए विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा ले लिए जाते हैं फिर कॉलेज द्वारा भी सौ रुपए की रसीद थमा दी जा रही है इसके विरोध में छात्र नेता हेमंत पाठक की अगुवाई में मंगलवार को जमकर नारेबाजी की गई एवं कैंपस में विरोध जताया गया आज जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज छात्र संघ के द्वारा एक बहुत सेंसिटिव मैटर को लेकर हम लोग आज विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं कारण ये है प्रधान विश्वविद्यालय बातें करती हैं अपना सब चीज ऑनलाइन करने का हाईटेक करने का लेकिन जब हाईटेक किया जा रहा है तो मेरा कहना ये है कि एक गरीब बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बाहर के साइबर में सौ रुपया पे कर रहा है सौ रुपया जोड़ लीजिए उस अपलोड करने के लिए बीस रुपया जमा कर रहा है एक सौ बीस रुपया जोड़ लीजिए प्लस वो बच्चा बैंक में सौ रुपया भी जमा कर रहा है दो सौ बीस रुपया जब सब चीज ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है फिर ऑफलाइन फॉर्म खरीदने का औचित्य क्या बनता है विश्वविद्यालय इस पर निर्णय दे अपना जब ऑनलाइन सब चीज हो रहा है तो सब डिटेल विश्वविद्यालय के पास में है आपका एडमिट कार्ड है मार्कशीट है आपका प्रिंटेड फोटो के साथ आपका फॉर्म मौजूद है जब सब चीज यहाँ पर है और बैंक में सौ रुपए जमा करने करने के बाद भी अगर ऐसा हुआ तो फिर बच्चे सौ रुपए क्यों पे करेंगे उधर दूसरी ओर प्राचार्य डी शुक्ला का कहना है की सौ रुपए वे मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं 
क्योंकि छात्र छात्राओं के दस्तावेजों के रखरखाव के लिए भी खर्च होते हैं कि हमको अपना एडमिशन रजिस्टर बनाना है हमको अपना रिकॉर्ड चाहिए ना वो कहाँ से लाएंगे तो ये तो प्रत्येक कॉलेज को अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए हर हाल में उसको फॉर्म भरना पड़ेगा तो कितना चार्ज लग रहा है सौ रुपये अच्छा तो ये ऑनलाइन में भी कुछ पैसा लगता था फिर अब अलग से आपको भी देना पड़ेगा तो ऐसा में लग रहा बोझ ऑनलाइन का देखिए दूसरा चार्ज है दूसरा काम के लिए चार्ज है ये एडमिशन चार्ज है टाटा ग्रुप कम्युनिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में 1500 टीमें भाग लेंगी जिसमें 24,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे प्रतियोगिता 13 जुलाई से आरंभ होगी टाटा ग्रुप कम्युनिटी फुटबॉल प्रतियोगिता 13 से 9 जुलाई तक पांच जिलों के करीब 48 केंद्रों में खेली जाएगी टीएसआरडीएस के प्रमुख बीरेन भुट्टा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में चौबीस युवा भाग लेंगे इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें प्रशिक्षण देना एवं उन्हें सही मंच प्रदान करना है जमशेदपुर स्थित चार मेजर टाटा ग्रुप कंपनीज टाटा मोटर्स टाटा पार्क टिन प्लेट और टाटा स्टील हम लोग मिलकर एक टाटा ग्रुप कम्युनिटी लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं ये तेरह जुलाई से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक चलेगा ये कोल्हान के तीन जिलों ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसवा के 48 लोकेशन पर हर प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन होगा दो कैटेगरी में इसका आयोजन होगा एक अंडर 15 कैटेगरी जो हम चाहते जिससे हम लोग टैलेंट को हम लोग स्पॉट कर सके और फिर उसको सवार सके और दूसरा एक ओपन एज कैटेगरी जो बाकी यूथ जो है उनको एक मंच मिले अपनी फुटबॉल कला को दिखाने के लिए और मनोरंजन के लिए तो ये दो कैटेगरी में हर लोकेशन पर 16-16 टीम यानी कि हर लोकेशन पर 32 टीम इसमें भाग लेगी कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि पच्चीस हजार से भी अधिक युवा इसमें भाग लेंगे आने वाले दिनों में खादी उद्योग का भविष्य उज्जवल है और रोजगार की संभावना भी है ये कहना है खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन संजय सेठ का खादी ग्रामोद्योग के नए चेयरमैन संजय सेठ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शहर पहुंचे उनका यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया उन्होंने बिस्टुपुर स्थित खादी भंडार का मुआयना किया और स्टॉक की जानकारी ली उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर खादी दिवस मनाया जाएगा इस मौके पर उन्होंने झारखंड वासियों से अपील की है कि कम से कम खादी निर्मित एक वस्त्र जरूर खरीदे चकई के बाद वो क्या है राजनगर 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 के बाद वो तुम बता रहे मारन घातु और आमदा खादी पार्क है ना तो आमदा खादी पार्क आमदा खादी पार्क और राजनगर दोनों जगह भवन का स्ट्रक्चर तैयार है अब उसमें केंद्र खोलना है ये प्रशिक्षण का केंद्र और उत्पादन केंद्र तो कुल मिलाकर खादी जो है ना खादी हमको शालीनता सिखाता है खादी हमको स्वाभिमानी देता है खादी स्वदेशी की भावना लाता है खादी ही में एक एक स्वभाव से लगता है कि हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं खादी में भारत माता की आत्मा का वास हो गांधी जी का जो मिशन था खादी बोर्ड का न्यूज रखी वो स्वराज भार भी था और स्वरोजगार कोई शहर के अंदर नहीं जो गांधी का एकदम सीधा गांधी जी का स्ट्रेस था कि खादी ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग का अगर हम संधि विच्छेद करें ग्राम का उदय कमीशन बढ़ाने तथा पांच लाख का बीमा की मांग अब किरासन तेल ठेला होकरों ने जोरदार ढंग से उठाई है मंगलवार को मांगो में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में किरासन तेल ठेला हॉकरों ने भाग लिया इस दौरान हॉकर यूनियन के अध्यक्ष निपेंद्र महतो भी विशेष तौर पर उपस्थित थे बैठक में हॉकरों को दिए जाने वाले एक रूपये की कमीशन को बढ़ाकर पांच रूपये करने तथा पांच लाख का बीमा कराने की मांग उठाई गई मैं पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये बैठक बुलाया हूं और आज हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे झारखंड सरकार ने जो आदेश पारित किया है 
और हिंदुस्तान के में झारखंड के अंदर में जो डीबीटी सिस्टम लागू करने का इन्होंने प्रयास किया है और झारखंड झारखंड के तमाम ठेला भंडारों के रोजी रोटी को समाप्त करना चाहते हैं उसके खिलाफ में यह आंदोलन का शुरुआत है कैसे समाप्त करना चाहते हैं ये समाधान तो रोड पर करेंगे और आज हम लोग निर्णय लेंगे कि हम आपको पूर्वी सिंह मोम के जो उपायुक्त महोदय है उनका घेराव करेंगे उसके बाद हम विभागीय मंत्री का घेराव करेंगे उसके बाद हम मैं रोजी रोटी पे कैसे लग रहा है रोजी रोटी की कैसे लग रहा है कैसा क्या सवाल पूछा आप रोजी रोटी पे ग्रहण कैसे लग रहा है क्या मानते हैं इसका मतलब ये सरकार का मकसद है कि ठेला भंडारों का रोजी रोटी बंद कर दिया जाए कैसे बंद कर दिया और ठेला भंडार का कहना है कि हम रोजी रोटी बंद होने नहीं देंगे रोजी रोटी बंद करने का प्रयास होगा तो अपने को कुर्बानी दे अपना बाल बच्चा का रोजी रोटी को हम जिंदा रखेंगे